welcome dear student in this video lecture we will discuss about the affinity and systematic position of blenoglossus first we discuss about the systematic position its systematic position in the animal kingdom it still uncertain almost all the known chordate phyla have been suggested to be nearest to the hemichordate and many authors have claimed hemichordate as a separate phylum under the known code jo phylum blenoglossus hai iski animal kingdom mein iski position banana abhi bhi uncertain hai because iske kuch jo characteristic hai wo non cardiac phylum se belong karte hai and some authors ka kehna hai ki jo hemichordate hai wo ek separate phylum hai non chordates mein nahi aata now we discuss the affinity of blenoglossus with non chordate and chordate first we discuss the affinities with non chordates blenoglossus so many structural similarity with non chordates jo blenoglossus hai uske andar jo bahut sari similarities hai jo non chordates se match karte hai affinity ka matlab hai similarity ki kaun se phylum se kitni similarity hai कितने करेक्टर उससे सिमिलर है कितने डिसिमिलर्स है जितने ज़्यादा उसका करेक्टर सिमिलर्स हो गए जिस फाइलम से वो उस फाइलम के ज़्यादा एफिनिटी शो करेगा मतलब इसका जो करेक्टरिस्टिक है उस फाइलम से ज़्यादा मेल खाते हैं फर्स्ट डिस्कस द रिलेशनशिप विद एनिलिट्स ठीक है जो आपका ब्लैनोग्लोसिज है उसका रिलेशनशिप देख रहे हैं कि एनिलिड्स के साथ कितने सिमिलरिटीज है कौन कौन से कैरेक्टर सिमिलर है एनिलिड्स फाइलम से और कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिसिमिलर है फाइलम एनिलिड्स से फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सिमिलरिटीज बोथ ऑफ देम हैव ए वर्मी फॉर्म एंड सिलोमेटिक बॉडी दोनों आपके एनिलिड्स है और ब्लैनोग्लोसिज है दोनों की जो बॉडी होती है वो सिलोमेटिक बॉडी होती है एंड द अरेंजमेंट ऑफ द ब्लड वेसल इज सिमिलर और जो ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट होता है वो एनिलिड्स में और ब्लैनोग्लोसिज में दोनों में सिमिलर अरेंजमेंट प्रजेंट होता है थर्ड द कोलर ऑफ ब्लैनोग्लोसिज इज कंपेरेबल टू द क्लाइटेलम ऑफ ओलिगोकाइट जो आपके ओलिगोकाइट क्लास है फाइलम एनिलिड्स की जैसे ओलिगोकाइटा में आपका अर्थफॉर्म प्रजेंट होता है तो उसका जो क्लाइटेम क्लाइटेम है वो कंपेरेबल है जो ब्लैनोग्लोसिज का कोलर पार्ट है उससे and uh, next similarity is the trochophore larva of annelids bears close structural resemble with tonaria larva specially in the apical sense organ and the ciliated teeth jo aapka jo tro trochophore larva hai annelids ka aur jo tonaria larva hai dono ki jo structures hai bilkul closely present hoti hai dono ke andar kya hota hai jo ciliated rings present hoti hai apical cells organs present hote hai Now we compare the dissimilarity between phylum annelids and blenoglossid. First difference is the trochophore larva bears a pair of nephrid which are absent in tonaria larva. आपका जो trochophore larva annelids का उसके अंदर nephridia present होते हैं जबकि आपका जो tonaria larva है उसके अंदर nephridia absent होते हैं तो ये जो character है वो क्या है dissimilar है phylum annelids के अंदर और blenoglossid के अंदर सेकेंड उनकी जो बायो है वो भी डिसिमिलर्स है एंड जो आपका एनिलीड्स है उसके अंदर नोटोकोड अपसेंट होता है वाइल आपका जो ब्लैनोग्लोसिज है उसके अंदर आपका नोटोकोड प्रजेंट होता है नाउ वी कंपेयर रिलेशनशिप विद इकाइनोड्रम फाइलम इकाइनोड्रम से कौन कौन से करेक्टर सिमिलर्स है वो डिस्कस करते हैं बोथ हैव सिमिलर ट्विस्ट सीलेटेड बैंस आपके इकाइनोड्रम्स के अंदर और ब्लैनोग्लोसिज के अंदर क्या होते हैं सिमिलर ट्विस्टेड सिलेटेड बैंड प्रजेंट होते हैं एंड द एंटीरोसिलोमिक मेथड ऑफ सिलोम फॉर्मेशन और जो सिलोम की फॉर्मेशन होती है बहुत इकाइनोड्रम एंड ब्लैनोग्लोसिज दोनों के अंदर एंटीरोसिलोमिक मेथड से सिलोम की फॉर्मेशन होती है थर्ड जो सिमिलरिटी है पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज कि दोनों के अंदर जो क्लीवेज होता है इकाइनोड्रम्स के अंदर एंड ब्लैनोग्लोसिज के अंदर दोनों के अंदर क्या होता है रेडियल पैटर्न प्रजेंट होता है क्लीवेज का फोर्थ जो सिमिलरिटी है द पोजिशन ऑफ माउथ एंड एनस इज सिमिलर दोनों में जो पोजिशन है माउथ की और एनस की दोनों सिमिलर प्रजेंस होती है एंड द बोथ हैव सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रजेंट एंड द मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बोथ इकाइनोड्रम एंड ब्लैनोग्लोसिज इज सिमिलर एंड द लार्वा ऑफ बोथ इकाइनोड्रम एंड 
ब्लैनोग्लोसिज है ऑफ फ्री स्विमिंग लारुआ नाउ वी डिस्कस द सिमिलरिटी होमोलॉगी बिटवीन फाइलम इकाइनोड्रम्स एंड हेमिकोडेटा फर्स्ट वी डिस्कस द सिमिलरिटी बिटवीन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ इकाइनोड्रम एंड हेमिकोडेट्स बोथ इकाइनोड्रम्स एंड हेमिकोडेट्स फर्स्ट एन एस इज डेवलप्ड फ्रॉम द ब्लास्टोपोर एंड द सेकेंड सिमिलरिटी इज बोथ सिलोम फॉर्मेशन बाई एंट्रोसिलक मैथड एंड पैटर्न ऑफ क्लीवेज इज बोथ रेडियल क्लीवेज एंड द लारवा ऑफ इकाइनोड्रम डाइप्लोरा लारवा एंड वेरियस लारवा स्टेज ऑफ इकाइनोड्रम्स इज सिमिलर टू द टोनेरिया लारवा ऑफ हेमिकोडेट्स एंड द बोथ फाइलम इकाइनोड्रम एंड हेमिकोडेट्स हैव सिमिलर लारवल सिमिट्री दैट इज बायोलेट्रल सिमिट्री इज पर जैन नाउ सेकेंड सिमिलरिटी इन टेंटिकल्स यूजअली इकाइनोड्रम्स टेंटिकल्स इज अबसेंट इफ पर जेंट होलो मोनोसिलेटेड्स एंड एक्सटेंसन ऑफ हाइड्रोसिल इज पर जेंट इन हेमिकोडेट ऑल्सो टेंटिकल्स आर अबसेंट द सेकेंड सिमिलर थर्ड सिमिलरिटी बिटवीन फाइलम इकाइनोड्रम एंड हेमिकोडेट इज पर जेंस एंड एबसेंट ऑफ द फेरेंजियल गिल स्लिट्स फोर्थ सिमिलरिटी इज नर्वस सिस्टम इकाइनोड्रम है डिफ्यूज एक्टोडर्मल सेंट्रल नर्वस सिस्टम अबसेंट एंड द हेमिकोडेट ऑल्सो डिफ्यूज एक्टोडर्मल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अबसेंट एंड बोथ फाइलम इकाइनोड्रम एंड हेमिकोडेट इज ट्राई पैट्रिक सिलोमिक कंपार्टमेंट आर प्रजेंट नाउ वी डिस्कस द एफिनिटी विद कोडेट्स ब्लैनोग्लोसिज अंडर फाइलम कोडेट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो आपका फाइल ब्लैनोग्लोसिज है जो हेमिकोडेट से बिलोंग करता है इसके पास हाफ कैरेक्टर नॉन कोडेट के होते हैं एंड हाफ कैरेक्टर्स किसके होते हैं हेमिको कोडेट्स के होते हैं इसलिए इसको बीच में एक फर्दर फाइलम बनाया गया है हेमी कोडेट हेमी का मतलब होता है हाफ हाफ जो करेक्टरिस्टिक है इसके अंदर कोडेट्स के प्रजेंट होते हैं एंड हाफ जो करेक्टरिस्टिक है वो नॉन कोडेट्स के प्रजेंट होते हैं एंड दी ब्लैनोग्लोसिज हैव थ्री फंडामेंटल करेक्टर्स ऑफ कोडेट फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ नोटोकोड गिलिट स्लेट्स एंड डोरसल नर्व सिस्टम बिकॉज ऑफ दीज रीजन सम अनोदर इंक्लूड द हेमिकोडेट्स अंदर द नॉन कोडेट्स एंड अदर प्लेस दैम इन टू द फाइलम कोडेट्स ठीक है इन रीजन्स के कारण जो फाइ आपका ब्लैनोग्लोसिज है इसको कुछ इन साइंटिस्ट इसको नॉन फाइल नॉन कोडेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं और कुछ फाइलम इसको प्लेस करते हैं फाइलम कोडेट्स के अंदर नाउ वी डिस्कस द रिलेशनशिप विद यूरो कोडेट द नियरेस्ट टू एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ द हेमी कोडेट्स आर द यूरो कोडेट्स बिकॉज दे एग्जिबिट मैनी क्लोज सिमिलरिटी विद द हेमी कोडेट जो आपका हेमी कोडेट्स है उसके मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स यूरो कोडेट से रिजेंबल करते हैं बिकॉज नेक्स्ट जो क्लास होती है फाइलम होता है वो यूरो कोडेट्स होता है द सिमिलरिटीज इन द फेरिंग्स एंड ब्रांकियल अपरेटर्स आर मोस्ट कन्वेंसिंग जो फेरिंग्स और ब्रांकियल अपरेटर्स की जो पोजिशंस है सिमिलरिटीज है वो मोस्ट कन्वेंसिंग है जो रिप्रजेंट करता है कि जो यूरो कोडेट्स है और हेमी कोडेट्स है वो क्या है सेम कैरेक्टरिस्टिक बियर करते हैं एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज क्वाइट सिमिलर इन द बोथ और जो सेंट्रल पार्ट है नर्वस सिस्टम का उसकी जो डेवलपमेंट है दोनों के अंदर क्या होता है सिमिलर पैटर्न से होती है एंड द रिजेंबल्स फैक्ट दैट हेमी कोडेट इज वेरी कलर्स कनेक्ट विद द यूरो कोडेट्स और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये रिजेंबल नेंस है यूरो कोडेट की हेमी कोडेट से जो रिजेंबल करता है कि दोनों जो हेमी कोडेट्स एंड यूरो कोडेट क्या है क्लोजली कनेक्टेड है आपस में नाउ वी डिस्कस द रिलेशनशिप विद सिफेलो कोडेट सिफेलो का मतलब होता है हेड कि आपका जो नोटो कोड है वो आपका हेड वाले रीजन में प्रजेंट होता है डेवलपमेंट स्टेज में एंड सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रांकियल अपरेटर्स इन द अरेंजमेंट ऑफ द सिलोमिक्स एक्ट इन द डेवलपमेंट स्टेबलाइज क्लोज रिलेशनशिप ऑफ द हेमी कोडेट्स विद सिफेलो कोडेटा ठीक है जो आपका जो फंक्शन है ब्रांकियल अपरेटर्स है आपका सिलोमिक्स एक्ट का अरेंजमेंट है जो डेवलपमेंट है वो क्या है सिफेलो कोडेट्स की और हेमी कोडेट्स की क्या है क्लोज रिलेशनशिप है दोनों की सिमिलर प्रजेंट होती है 
presence of the unsegmented muscle fiber in hemicordates and dissimilar in the development history stand as barrier to stabilize any close relationship जो आपके अनसेगमेंटेड मसल्स फाइबर प्रजेंट होते हैं हेमिक ऑडेट्स के अंदर एंड जो डेवलपमेंट हिस्ट्री है वो क्या करती है बैरियर प्रोड्यूस करती है कि जो आपका सिफेलो कोडेट्स है और हेमिक ऑडेट्स है ये क्या है डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड्स नहीं है आपस में एंड द हेमिक ऑडेट्स रिगार्डेड एज ए लोअर इन रैंक दैन सिफेलो कोडेट बिकॉज मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स इन हेमिक ऑडेट्स आर प्रिमेटिव एंड रूडिमेंट्री इन नेचर जो हेमिक ऑडेट्स है वो आपका सिफेलो कोडेट से क्या है बिलो रैंक पे प्रजेंट होता है बिकॉज हेमी कोडेट्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम प्रजेंट होता है वो क्या होता है जो कैरेक्टरिस्टिक प्रजेंट होते हैं वो रूडिमेंट्री प्रजेंट होते हैं या प्रिमेटिव टाइप के प्रजेंट होते हैं इसलिए जो हेमी कोडेट है उसकी रैंक सिफेलो कोडेट है उससे क्या है बिलो प्रजेंट होती है एंड दिस इज़ दी ओरिजन ऑफ द हेमी कोडेट्स फ्राम डाइप्लोरा लारवा जो आपका डाइप्लोरा लार्वा है ये एनसेस्टर का काम कर रहा है इस एनसेस्टर से क्या हुआ आपकी इकाइनोड्रम की फॉर्मेशन हुई हेमी कोडेट्स की फॉर्मेशन हुई उसके बाद आपकी जो क्लासेज है यूरो कोडेट्स जिसके अंदर टूनिकर्ट्स आते हैं सिफेलो कोडेट्स एंड वर्टिबेट्स की फॉर्मेशन हुई मीन्स जो आपका एनसेस्टर है डिप्लर लार्वा से ही आपका इकाइनोड्रम फाइलम है हेमी कोडेट्स है और आपकी जो कोडेट्स है उसके अंदर जो क्लास है यूरो कोडेट्स वर्टिबेट्स एंड सिफेलो कोडेट्स की फॉर्मेशन हुई है इसके अलावा जो आपका प्रोटो हेमी कोडेट्स है कि आपका जो टैडपोल लार्वा है नियोटोनस उस लार्वा से क्या है आपका प्रोटो हेमी कोडेट्स सबसे पहले एनसेस्टर और इन एनसेस्टर से आपकी काइनोड्रम्स की फॉर्मेशन हुई फिर उसके बाद आपका एंटीरोपिनिस्टा की फॉर्मेशन हुई और इंटरनोपिनिस्टा से आपका क्या हुआ प्रोटो ट्यूनिकेट्स अडल्ट की फॉर्मेशन और ये जो प्रोटो ट्यूनिकेट्स अडल्ट थे इसका एक ब्रांच तो ट्यूनिकेट्स लार्वा की फॉर्मेशन की और किसने क्या की यूरोकोडेट की फॉर्मेशन की और आपके जो ट्यूनिकेट लार्वा थे इसमें ए, ये डेवलप्ड हो गए वर्टिबेट्स के अंदर एंड फ्यू आर डेवलप्ड इनटू सिफेलो कोडेट्स ठीक है तो ये आपका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि आपका जो हेमी कोडेट्स है वो आपका क्या है एनसिस्टर है इसी से आपके जो कोडेट्स है उनकी क्या है फॉर्मेशन हुई है थैंक यू